Mensen verschillen van elkaar. En toch willen ze uiteindelijk hetzelfde. Ze zijn op zoek naar geluk, harmonie en erkenning. Dat laten we zien in zeven levens, zeven dagen, zeven steden wereldwijd. Zeven maal vragen over het lastige leven gesteld en zeven keer verbazing gedeeld. So this morning, I was, I went up to my roof and beautiful morning and I was meditating and I thought to myself, there's so much energy in LA, it's crazy. Like you think this is the time of year for many people, like you see it man, people are scrambled and everybody's just like moving around mentally, there's so much happening. And like, and, and you know, it, it, to live a day in that way, sometimes it's literally a couple of minutes just to stop and to create the space, all right? So then in your body, you're trying to do that. You're trying to do that with the mind. Breathe into this hand up here. There you go. Everybody look down to the floor. In the end of it, it's not about these shapes and forms. And how does yoga, right? People see this as yoga, but really how does yoga affect you and the way that you live your life and the relationships that you have in your life? Since I started practicing yoga, I have believed that the practice of yoga is the glue that holds me together. I have struggled with depression throughout my life and it wasn't so much that I immediately would feel happy after a yoga class, but it was so apparent to me if I had missed a class for more than a week, I would suddenly I just have this general sense of malaise and misery that would immediately go away once I would do yoga. And then Iedereen krijgt te maken met teleurstellingen, pijn en verdriet. Ogenschijnlijk zonder enige reden. De chaos die leven heet dwingt ons om orde te scheppen en op zoek te gaan naar betekenis. Hou vast. Innerlijke rust. De mens verlangt naar troost voor de ondraaglijke gedachte dat antwoorden op elementaire levensvragen onbeantwoord blijven. Voor velen moet er iets hoger zijn: een spirituele macht die hun leven zin geeft. Поэтому все люди верующие, неверующих людей просто не существует. Это природа человека верить. Bizim Allah'ımız bizi yaratan. Allah'a inanıyoruz. Yaratana inanıyoruz. Onun bize gönderdiği kulu ve elçisi Hazreti Muhammed Efendimize inanıyoruz. Ama önce Allah'a inanıyoruz. Eu sou criada, minha família é católica e hoje a gente frequenta a igreja presbiteriana, que é evangélica. Então eu respeito as religiões. Eh, mas a Bíblia é importante para mim. Eu, 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 eu,
Without him, there is nothing. Everything will go down. He commands. He's the one in charge of everything, every little thing that's in this world. Kenia is een zeer religieus land. Geloof beheerst het dagelijks doen en laten van de Keniaan tot in detail. Atheïsme bestaat niet of is taboe. Iedereen gelooft wel ergens in. Twee wereldreligies wedijveren hier om de gunst van het volk. De islam en het christendom. Het christendom wordt het breedst beleden. I've grown up in a Christian background. And me too, I'm a Christian. I always go to church on Sunday. I go to fellowship sometimes. And yeah, I really love God. It's someone that you believe that is there. He has created you. So without him, you are nothing. Uh, God gives me tasks and the task is to be good. So I just have to be good and uh, obey that he's there. And just obeying is just a fear that I must have, that there's someone watching me. God really reminds you immediately, because when you're doing something bad, before you do it, you know you are doing something bad. And immediately after you finish, you know you're doing something bad. But the only thing that you'll do, you'll be courageous. Oh, ah, okay. But in real sense, you know you're doing something bad, and you know when you're doing something good. God is the Father, the Almachtige. Bij hem kan je alles vinden en kan je alles kwijt. Hij is de leidraad van je leven en de vergever van zondes. Hiermee is het goede en de twijfel buiten jezelf geplaatst. Maar daarmee ook de eigen verantwoordelijkheid. De enige verantwoordelijkheid die je hebt is de weg van God te volgen. Dat is voor veel mensen wereldwijd een onbeschrijfelijk fijn en veilig gevoel. Onder geloofsgenoten ben je thuis. Het is familie. Ik geloof niet in God zoals de, um, de uh, grote religies in de wereld dat uh, um, propageren. Zo geloof ik niet in God. Het is een beetje een soort opisaan van God. Er is een soort van God. Hij heeft het opisaan van God. Hij heeft het opisaan van God. Maar ik heb het opisaan van God. 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 Los Angeles, stad van engelen, waar de duivel altijd op een hoekje meekijkt. U kunt hier van alles vinden, van het christelijke fundamentalisme tot beroepstwijfelaars. Van islamieten tot satanisten, diverse goeroes, waarzeggers, televisiedominees, gevaarlijke sectes, Kabbalah, Scientology. Deze veelheid aan mogelijkheden kan alleen bij de gratie van absolute vrijheid van godsdienst gedijen. Het lijkt wel of van de 18 miljoen inwoners van deze stad werkelijk iedereen spiritueel actief is. En wat te kiezen bij zoveel aanbod. I moved here in 2005. I love the people, the spirit of experimentation and newness. A lot of people come here because they want to do something different or, you know, break out of an old pattern. I mean, that's really part of the history of Los Angeles. And it's still, it still holds true. It's an inspiring city and inspiration feeds on itself. My book project, Cosmic City, it's really connected to my own spiritual path. And I'm looking at a certain strain of people in Los Angeles who have profoundly affected the culture of this city. 
The process of writing the book, it's very research heavy. You know, the initial spark is often something that I'm doing personally, like getting a tarot reading, you know, that something like that, that can <laughs> lead me down a, a research path. So the way that I like to read is we focus entirely on you. Um, this is your time. Uh, we get to look at whatever you want. So what would you like to look at today? Um, love. <laughs> all right, as Steph, always. That's a lot. <laughs> so, okay, so I'm gonna put some cards up. <laughs> it looks like we're really, um, really talking about the way that you have had relationships in the past and the way that you've bonded with individuals. There's like some sort of pattern breaking thing that looks kind of difficult. Mm. Does that sound right to you right now? There, there is, you know, um, this guy that I met recently and I'm, so, I'm sort of maybe shutting it down a little. And... Okay. We have a little bit of, of advice up here about like kind of anything that's lingering from the past. If there's something physical in your uh, a memento or something to get rid of it. Of like mom and dad stuff. You know what I mean? Like look at this. I know it says death on there, but come on. That's the like oldest cliche that right, the death exactly. card's the scary card in the tarot deck. But um, it... The death is hacking away at the cobwebs. Exactly. So clear <laughs> out the cobwebs. If mm. there's literally any like spider webs, get a duster. Mm. Okay. En wat andere mensen een voorteken noemen of een, uh, een teken van boven of iets dergelijks, zie ik meer van. Oké, okay, als ik nu nu, ik kan er ook anders naar kijken naar wat mij nu overkomt. Misschien moet ik juist wel die richting ingaan, ondanks het feit dat ik dat zelf niet zo had gekozen. Dus het is. Um, Alles is toeval en ook weer niet. Want достоверно мы ничего ну не можем сказать и никто не может нам сказать как есть и что является на самом деле. 大千世界，呃，未知的奥秘也太多了，谁都不能是一呃没有绝对的事情。Onze wereld is altijd vol mysterie en toverkracht geweest. De ontembare natuur probeerden we door rituelen en verering van goden te bezweren. Dit gaat terug tot in de oertijd. Hey, hey, hey Thomas, how are you? <laughs> yes, uh, we, are, we are coming tomorrow for the shoot. Uh, we are coming for the shoot tomorrow in uh, uh, your slum. Uh, we will be coming, uh, uh, four people, the cameraman, and then uh, the reporter, and then the sound guy, and uh, uh, the, the director. Okay, thanks, man. Okay, bye-bye, thanks. Good boy. Good boy. We still believe in our African cultures we, and we value them very much. It's only now with the coming of Christianity then these things are being washed away. By the way, it is all the same. The Bible and the values of Africans, they're just the same. That is why it was easy to embrace it. The values of religion, religion was already there. It is just now, it's just names. It is, uh, I'm a Christian, I'm a, I'm a Muslim, I'm a Buddhist, just names and titles for people. But that ethics is there by nature. It is there, it is there. Tonight, I am hosting dinner for some of my closest girlfriends who inspire me personally and professionally um, and spiritually. It's a 
We just really have this interesting interplay and exchange of ideas, and I learned so much from them. I feel like we are spiritual beings, and that spirituality to me is about being an honest person and being a kind person and being a loving person. I think Steffi's actually one of the most sort of um, fearless explorers of spirituality in terms of what she's done and the different avenues she's gone down. And she sees things, you know, in a great light. She's one of my favorite writers when it comes to journalism or ways of seeing something. She's open-minded and intellectual at the same time, which is, I think, can be unique in California. Steffi will explore. She's an explorer, but she knows where she's going and she knows what she's looking for. A higher understanding, a cosmic understanding. What makes Cosmic City especially unique among the many books about Los Angeles is the wide swath of culture it covers and the light it shines on previously unseen connections. Many of the characters in Cosmic City are household names. <laughs> Author Aldous Huxley, Scientology founder L. Ron Hubbard, rock legends The Doors, New Age fairy godmother Shirley MacLaine, and even the queen of pop herself, yogi and Kabbalah enthusiast Madonna. Voorheen was het God die de mens zijn plaats wees en hou vast bood. Nu richten mensen hun eigen spirituele landschap in, verrijkt met elementen uit religieuze tradities. Nu schrijven wij het geloof. De mens wijst de religie haar plaats. Multiple religious belonging heet dat. De moderne spiritueel kiest uit oude culturen, vormen en rituelen waarbij hij zich thuis voelt. Het is een rijk verzamelgeloof waarvan de critici zeggen dat de mens daarmee op de troon van God zelf is gaan zitten. Nee, zegt de voorstander, je doet jezelf tekort als je niet de vrijheid neemt om te experimenteren, nieuwe wegen in te slaan, te ervaren welke waarheid elders gevonden kan worden. I've been really inspired by what I categorize as Cosmic Los Angeles, you know, people who incorporate a spiritual element into their work, whether it's a piece of fine art or the way they live their lives. People who are curious, people who are seekers, they don't have to call it spiritual, but it is about trying to find out who you really are. I respect that. I respect people who want to find the truth. Ik denk dat ik in mijn leven een bepaalde spirituele ontwikkeling doormaak. En ik wil niet dat dat stopt, dat moet doorgaan. En ik merk soms maak je sprontjes en dan sta je weer een poos stil. En dan op een gegeven moment gaat het kriebelen. En dan denk ik, het wordt tijd dat er weer wat gebeurt op dat vlak. Want uiteindelijk gaat het eh, niet om wat ik bereik in mijn leven... qua prestaties op mijn werk of in mijn carrière. Maar gaat het om de persoonlijke ontwikkeling die ik zelf doormaak. En die moet ik, eh, of die moet ik, die wil ik zeggen, toch moet. <laughs> maar die wil ik eh, maximaliseren. Então, eu vou te dizer que Deus já fez, já transformou muita coisa na minha vida. Eu, eu sinto a presença dele muito forte na minha vida. Então, é, a gente faz orações na hora do almoço, fazemos orações antes de dormir em família e, e na hora do almoço. E eu sempre converso com Deus, peço sempre para que Ele possa me o dia todo, em todos os aspectos da minha vida. Eu sempre entrego para Ele, sempre Peço para ele me orientar, me dar sabedoria, me sabedoria. capacitar. É... E ele me responde. Todas 
其实对你来说，我并不太十分相信。In het moderne Westen seculariseert onze samenleving steeds meer. De invloed van de traditionele religies neemt af, met uitzondering van de islam, voor het Westen een recent geïmporteerde godsdienst. In de rest van de wereld neemt het aantal gelovigen toe. Het christendom is nog altijd het grootst, met 2,3 miljard beleidenden. De islam telt 1,8 miljard beleidenden. Per dag komen er 79.000 moslims bij. Maar de snelst groeiende godsdienst blijkt toch het christendom. Iedere dag mag dat geloof 85.000 nieuwe zielen welkom heten. Ja, we hebben een constatie van Is de SDA church, de 7e dag van de Ventusie church. Toen God creëerde de heaven en de earth. He, he did his work for 60 days. And at the seventh day, he rested, blessed it, glorified it, and allowed it to be washed. Personally, I was born uh, uh, a Seventh day Adventist. Uh, I was baptized there. I grew up into that church. And then at some point, I became a Muslim because I also was living in this Islam and this Islam is full of love. They really love themselves. So I, uh, I got into Islam and then I started going to mosque. I was very strong Muslim, by the way. At some point I was going to mosque and then there was outside the mosque, these guys were singing in the name of Jesus and the Muslims were praying. And then the Imam goes like, oh man, why are these guys making noise to us? We should, after this, we should go and remove them there. Allah Akbar, Allah Akbar. That for me, it didn't make me happy because if you love your neighbor, you are making noise five times a day, no one is complaining. And here you, this guy is only making noise once and you're making noise. So that for me really touched my heart. I saw there was no love there. Before you know something, you don't, really don't know the nitty gritty things in it. But the moment you get in, you start seeing. Before you just thought Muslims are only Muslims. But then I came to realize that, oh, there are also Sunni, there are also Ahmadiyya, there are also, you know, it is really broken down, you know, and they have a lot of hatred among themselves. De grote geloofstradities verlangen iets van volgelingen. In het slechtste geval leggen ze dogma's op, de strikte letter van een openbaring. Ze dwingen tot een alles of niets keuze. Je accepteert Gods geboden, je geeft je eraan over. Zo niet, dan ben je verloren. In het beste geval biedt de religie een handreiking om te begrijpen, om te geloven. Laat het verbeelding toe. Staande op de schouders van de traditie probeert men hoger te reiken, zoekend naar eigen woorden. Sommigen doen dat stellig. Anderen bouwen een spirituele omgeving van vermoedens en twijfel. En gaan een eigen pad, rekening houdend met de mogelijkheid dat al dat geloven ook nog wel eens inbeelding zou kunnen zijn. Dad, I I don't believe in a god. You know, I don't believe in dogma. I don't adhere to one specific religion, but I believe that there's a reason for religion and people are seeking to explain something and to and to explain the the wonder of this planet that we live on, which is pretty mind-blowing. I mean, even think of the varieties of flowers, think of the varieties of minerals and gems. And I mean, this planet is incredible. When you're standing in a field and looking up at the heavens and you feel that awe, I think some people, some people, think there must be another power up there greater than me that's controlling this whole thing. Uh, it couldn't just be me or we humans. There's got to be a force up there that created it, you know? And even those people who don't think that may think, uh, well, it's, it's much bigger than me or anything I can imagine, but I'm very grateful to be part of the game. I'm very grateful to be this thing called a human being and being alive and experiencing all this stuff. I think religion is a way of 
you, you were talking about gratitude. It's a way of showing appreciation for the this place that we inhabit in this life that we have. And it's also, you know, for some people feel feel very small or afraid. Yeah. And for them, religion is a comfort. You know, I'm perfectly happy without a God, but uh, boy, most people are not, you know. Deus é tudo para mim. E eu eu creio que se hoje é, a gente é feliz é por ele. Ну, то, что я считаю, что все, что происходит здесь, оно не бесполезно и не бессмысленно, мне очень хочется в это верить, что, конечно, потом что-то Когда мы уходим отсюда, возникает что-то новое, другое. Я уж не знаю, там параллельные миры возникают или что-то там на небесах происходит. Но то, что здесь мы делаем все это не просто так, а для чего-то дальнейшего, ну, я очень в это верю, потому что иначе все это бессмысленно получается. Ik vind het moeilijk om te accepteren dat het, dat het alleen maar dit op, in, is waar we nu leven, dat er niet iets meer zou zijn dan dat. En uh, ik vul dat in zoals ik zelf wil. Ik zeg altijd, we weten toch niet wat er gebeurt uh, als wij doodgaan. Dus uh, ik kan dat uh, zelf zo invullen als dat ik dat zelf wil. Ik heb niks meer of minder gelijk dan uh, wie dan ook. In ieder geval valt dat niet te bewijzen. En als ik het zelf mag inkleuren, dan, uh, dan doe ik dat zoals ik me dat uh, uh, idealen ter voorstel. Tonight we're going to be celebrating the winter solstice. And the solstice in the winter is literally the darkest time of the year. And a lot of people don't know that, that the breakup of the solstices and the equinoxes are one of the oldest living shamanic religious markers and traditions on the planet Earth. In the winter, since it is the darkest time, fear rises the most right? In darkness and cold, we fear for our survival, but fear is a choice. So I made a special vehicle for us to transform our fears. I've made what they call a paper horse, and paper horses have been used for thousands of years in China, and you write down or place an object that you would like to transform on the paper horse, and then we're gonna burn it and send it up to heaven. So take a moment, I'm gonna lay it down over here, and we can all gather around the paper horse. I brought a, an amethyst geode that had been in my childhood home and I brought it because I wanted to transform the sadness that had been present in my family home surrounding my parents' marriage. And um, I just realized that it was this beautiful symbol, but it had, it had sadness attached to it. And so I wanted to transform that. Congratulations, you guys. You officially graduated to the next level in your sacrificial ability to transform your life. De mens is ongeneeslijk religieus en zal dat altijd blijven. Religie heeft dan ook veel te bieden. Gemeenschapszin, schoonheid, innerlijke rust, troost... Maar in wat in essentie mooi zou kunnen zijn, schuilt een vernietigende kracht. Wie niet voor mij is, is tegen mij. Toch is verdraagzaamheid jegens anders denkende een voorwaarde. 
Het is een uitdaging om te putten uit het goede en te behoeden voor het kwade. Spiritualiteit moet vrij kunnen zijn in al zijn vormen. Hoe vreemd soms ook. Ik geloof dat God is really supernatural. No one, you cannot touch him. But I also believe that you yourself, you are God. You yourself, what you do to other people, that is godly. And whatever you do that is bad, that is uh, devilish, that is Satan. And that is why for me, I believe that uh, you must live with people in a good way. You must uh, uh, just do something that is good. If you do anything bad, then you are a devil. Lately, the Muslim religion has really taken over. and. Uh, I'm sorry to say it because it's really sad that uh, most of the young guys are now joining the terrorist group like the uh, Al-Shabaab, yeah? uh, the joining the Al-Shabaab. And uh, we lose many people every day. We lose many people uh, going to Somali, coming back. I even know my own friends. I feel so sad when I see them on TV. You even know have them, yeah? Because we grew up in the same neighborhood. You, you can even, yeah, name, you know them. We, we, we see them on TV and we feel it. We feel it. Waarheidszoekers kunnen op drift raken. Ze worden gerecruiteerd en gevangen in ideologieën als die van Al-Shabaab. De terreurgroep weet twee menselijke drijfveren van jongeren heel kundig te manipuleren. Hun verlangen naar bestaanszekerheid en hun verlangen naar geloofszekerheid. Bij deze Al-Shabaab-aanslag in een winkelcentrum in Nairobi kwamen 67 onschuldigen om. Geloven kan overgaan in een gebeiteld zeker weten. De claim op waarheid is onlosmakelijk verbonden aan elke godsdienst. En daar waar religie vermengd wordt met macht en politieke ideologie, schuilt een gevaar. You know the problem with the with the Islam is that you can even say that why do you think it happens so that is not only me saying no, why do you think is the cause I think it uh, it happens because of maybe these young boys they grow up without that good parenting you know other than not being taken care of so they are trying to to make themselves to have that source of money they want money easy money so what they go they do crimes Mm. Then they're desperate, they just, they can join anything for money. Mm. So with the, that group of the leaders of those Al-Qaeda mm. or Al-Shabaab, they'll just, they'll take them easily. Because they tell them, I'm giving you this amount. Are you ready? Yeah, they're very much ready. They need money. They don't care at all. Een sterk geloof is niet gebouwd op twijfel. De preek moet bezweren. Er is maar één weg, één waarheid. De meeste godsdiensten sluiten zich dan ook af en bieden geen splinterruimte aan andersdenkenden. Biz insanlara insan gözüyle bakan, herkesin e, dinle, şeyinde, kültürüne saygı göster, gösteren biri olarak yaşıyoruz yani. Biz все значит ходят в церковь. Это обязательно, обязательно спросить, вы христиане или не христиане. Если вы не крещённый, как вы не христианин? Да что это такое? Вот, поэтому я не знаю, у нас этого нету. Aleviler biz kadın olarak Alevi kadınlara açız. Sunniler kapalı. Biz açık olduğumuz için de onlar bizi dışlıyor, bize kötü gözle bakıyorlar. 
açık kadına çok kötü gözle bakıyorlar. Açık kıyafet giydiğimiz zaman aslında onların zihniyeti bozukluğunu gösteriyor. Bu zihniyet bozukluğunu ortaya koyuyor. Bizlerde öyle bir zihniyet bozukluğu yok. Ee, biz açığı zaman yani içimiz neyse dışımızda o. Rahat insanlarız yani. Ik wil daar een soort vrijheid hebben in. en ik vind ik, Elke gedachte die ik daarover kan ontwikkelen vind ik interessant. En ik geloof ook heus wel dat we, dat we ergens vandaan komen en we ergens naartoe gaan. En uh, daarom vind ik elke, elke filosofie, gedachte of wat vind ik interessant. Onlar işte... Müslüman da saymıyorlar bizi yani. Aslında asıl Müslüman biziz. Hazreti Ali'nin yolunda gidenler Muhammed'in torunlarıyız. Onlar bizi o şekil kabul etmiyor. Ik vind religie zijn een soort gemankeerde... Uh, manieren om mensen tot, uh, of gemankeerd in de zin van beperkte manieren om mensen tot een vorm van spiritualiteit te brengen. Uh, bedacht in tijden dat we niets beters hadden dan dat. En uh, geven daarmee een mooie aanzet. En al die religies die lijken ook op elkaar. Die hebben zelfde, voor een groot deel dezelfde normen en waarden en dergelijke. Dus het, uh, daar zit niet zo heel veel verschil in. En dat is de boodschap die ik eruit zie. En, uh, en nu kunnen we misschien naar een uh, iets meer geavanceerde vorm gaan. Het is voor weinig mensen weggelegd om het bestaan gewoon te accepteren zoals het waarschijnlijk is. Een korte flits in een eindeloos tijdperk zonder enige betekenis en bedoeling. Toeval. De moderne, ongeneeslijk gelovige mens kan nog steeds uit de voeten met religie, met eigen interpretaties. De hoogst persoonlijke religieuze ervaring speelt een grote rol. We willen iets ervaren. Whichever religion you get into, you will still be able to uh, achieve it because God rewarded me as a Muslim and God rewarded me as a Christian. I became a Christian Muslim. Then I borrowed what was good in Islam, borrowed what is good in Christianity. I, and then pray because we all pray to God, you know, it's just a faith. So when I when I'm when I'm I'm in a place where there's so many Muslims, guys are going to mosque, I will go. I'll do it just the same way they do it, and I'll pray, and God will answer my prayers. And He has answered my prayers when I was a Muslim. I won't say He has not answered. Me, I I believe in Jesus Christ. The Muslims believe in Allah. The others believe in I don't know the names, but they say we all worship one God. There's only one God. That's the good thing in Africa. They believe in that it's only yeah, one God. It is the same God. Yeah. Even when everyone is saying it's yeah. God is God, but they, everyone says it is only one so God. It's only one yeah. God. Deze geïndividualiseerde wereld zou geen plaats voor religie meer zijn. Kennis en wetenschap maken het geloof immers overbodig. We hebben in onze hoogmoed lang gedacht dat we allemaal modern en godloos zouden eindigen. Maar de secularisatiethese gaat niet meer op. De moderne wereld ontkerkelijk misschien, maar we geloven er geen spat minder om. Het tegendeel lijkt waar. Het verlangen naar mystiek, iets groters, iets absoluuts, zit verborgen in ons brein. De menselijke soort zoekt nu eenmaal leiding en hou vast. Thank you for watching this video. I hope you liked it. If so, you can watch the next episode here. Or check another recommended series on our channel. And don't forget to subscribe to get updates on new series.